আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে কোয়েল পাখির ডিম ভুনা করে দেখাবো এটা তৈরি করা খুবই সহজ আর কোয়েল পাখির ডিম কিন্তু পুষ্টি গুণে ভরা চলুন তাহলে দেখে নিই প্রস্তুত প্রণালী এখানে আমি কোয়েল পাখির ডিম পর্যাপ্ত পরিমাণ পানিতে সিদ্ধ করে এর স্কিনটা ফেলে দিয়েছি এখন একটা প্যানে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিব প্যানটা যখন গরম হয়ে যাবে দিয়ে দেব আমি সামান্য পরিমাণ লবণ আর হাফ টি স্পুন পরিমাণ হলুদের গুঁড়া আমি কিন্তু এখানে হলুদ লবণ দিয়ে ডিমটা আগে মেখে নেইনি এই জন্য তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমার তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এখন ডিমগুলাকে ভেজে নেব আমি কিন্তু ডিমের স্কিনটা একটা নাইফের সাহায্যে একটু কেচে দিয়েছি কেচে না দিলে অনেক সময় দেখা যায় ডিম ভাজতে গেলে ফুটে ওঠে এই জন্য একটু কেচে দেয়াই ভালো এখন এটাকে আমি অনবরত নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব খুব বেশি ভাজব না জাস্ট হালকা একটু ফ্রাই করে নিব খুব বেশি ভাজলে কিন্তু ডিমটা আবার শক্ত হয়ে যাবে হালকা গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে আসলে আমি ডিমগুলাকে উঠিয়ে নিব আমার ডিমটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এখানে একে একে সব ডিমগুলা উঠিয়ে নিব চেষ্টা করবেন হালকা ফ্রাই করতে না হলে ডিমটা কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে এখন আমি এই প্যানের মধ্যেই আবারও দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিব রান্নাটা আমি খুব অল্প তেলেই রান্না করব যেহেতু পাখির ডিম আমি এখানে একটা তেজপাতা মাঝখান থেকে টুকরো করে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজের কুচি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এখন তেলের সঙ্গে খুব ভালোভাবে ভেজে নিব এটা বেরেস্তা কালারের দরকার নেই জাস্ট একটু কাঁচা ফ্লেভার চলে গেলেই হবে আমার পেঁয়াজটা যখন এই পর্যায়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দিব হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ আদার বাটা আদা বাটা দিয়ে এখন পেঁয়াজের সঙ্গে খুব ভালোভাবে এটা কষিয়ে নেব এখন এখানে দিয়ে দিব আমি হাফ টি স্পুন পরিমাণ লবণ লবণটা আপনারা নিজেদের মতো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন কম বেশি করে আমি এখানে আমার স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিলাম এখন এটা মশলার সঙ্গে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি এখানে গুঁড়া মশলা অ্যাড করব তার জন্য এখানে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম অনেক সময় দেখা যায় গুঁড়া মশলা দিলে পুড়ে যায় এই জন্য একটু পানি দিলে অনেক ভালো হয় দিয়ে দিলাম হাফ টি স্পুন পরিমাণ হলুদের গুঁড়া হাফ টি স্পুন পরিমাণ জিরা গুঁড়া হাফ টি স্পুন পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া আর দিয়ে দিব হাফ টি স্পুন পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া আর দিব ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া আমি এখানে যেহেতু কোনো আস্ত গরম মশলা ব্যবহার করিনি এই জন্য একটু গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে আস্ত গরম মশলাও ব্যবহার করতে পারেন দিয়ে মশলার সঙ্গে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিব কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দিব আমি একটা টমেটো একটা আস্ত টমেটো আমি টুকরো করে নিয়েছি দিয়ে এটাও মশলার সঙ্গে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিব এখন টমেটোটা নরম হওয়ার জন্য দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ পানি সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে আমি এটাকে ঢেকে রেখে দিব দুই মিনিট পরে আমি আবার একটু নাড়াচাড়া করে দিব যাতে নিচ থেকে পুড়ে না যায় এই জন্য বারবার একটু নাড়াচাড়া করে দিতে হবে দিয়ে এখন আমি পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিব পাঁচ মিনিট পর আমার টমেটোটাও নরম হয়ে গিয়েছে এবং আমার তেলটাও ওপরে উঠে এসেছে এখন আমি এখানে পানি অ্যাড করে দিব এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিব দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে আমি এখানে ডিমগুলা দিয়ে দিব আমার পানিটা বলক এসে গিয়েছে এখন আমি একে একে এখানে ডিমগুলা দিয়ে দিব ডিমগুলা দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি মশলার সঙ্গে মিশিয়ে দিব
মশলার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আমি এখানে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিব পাঁচ মিনিট পর আমি আবার একটু নাড়াচাড়া করে দিব নাড়াচাড়া করে দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিব পাঁচ মিনিট পরে দেখতে পাচ্ছেন আমার তরকারিটা হয়ে গিয়েছে আর তেলটাও কিন্তু উপরে উঠে এসেছে এবং এক্সট্রা কোনো পানীয় এই তরকারির মধ্যে নাই এখন আমি একটু নাড়াচাড়া করে উঠিয়ে নিব এরই মাঝে তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার কোয়েল পাখির ডিমের ভুনা আশা করি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর এই রকম নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ